ये मेरा नाइन्थ लेक्चर होगा क्लास फिफ्थ का ई चैप्टर का इसके पहले के चैप्टर में मैंने आप लोगों को फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वाला लेसन पूरा रीड कराया था इसके बीच के जो क्वेश्चन आंसर थे सब मैंने आपको सॉल्व कराए थे है ना इसमें के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जिसको मैंने कॉपी में लिख करके लाई हूँ आज मैं उसको समझा रही हूँ आप लोगों को इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है क्लियर तो चलिए आज ये हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं उसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को लेसन थ्री था आपका टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग क्या लेसन था टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है इसका वॉट इज द टेस्ट ऑफ करेला आपको पूछा है कि करेला का क्या टेस्ट होता है बहुत सारे बच्चे करेले खाते हैं और बहुत सारे बच्चे करेले उसके टेस्ट के कारण नहीं खाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको बीटर सोर एंड साल्टी थर्ड दिया है साल्टी तो आपको सबको मालूम है जो करेले का टेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा बीटर क्या होता है बीटर सेकेंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैज फ्रेगनेंस आपको इनमें से बताना है कि इसमें से किसकी स्मेल होती है फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू होती है पहला दिया आपको रोटी सेकेंड दिया है मीट और थर्ड दिया है कैरोट आपको मालूम है ना तो रोटी में ऐसा खुशबू होती है लेकिन जो किसकी खुशबू ज्यादातर होती है वो है मीट क्या है मीट क्या है मीट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा मीट थर्ड क्वेश्चन है माउस आर डांसिंग इन माई स्टमक ये आपको लेसन का है आपका माउस आर डांसिंग इन माई स्टमक मीन्स चूहे मेरे पेट में कूद रहे इसका मतलब क्या होता है क्या होता है आई एट माउस आई एम हंगरी माउस इज एंटर इन माई स्टमक आप लोग सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है आई एम हंगरी क्या होता है इसका मतलब आई एम हंगरी क्लियर यहां तक सबको समझ में आया अगला क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट बेटर आपको पूछा है कि आपके टंग का कौन से पार्ट में आपको जो बिटर टेस्ट लगता है पहला है आपका फ्रंट सेकेंड है बैक थर्ड है साइड साइड लेफ्ट और राइट आपको क्वेश्चन क्या पूछा है ऑन बीच पार्ट ऑफ टर्म कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट बीटर आपको कौन से पार्ट में आपको इसका टेस्ट बीटर लगता है तो आपको बताना है कौन से पार्ट में लगता है आप लोगों को यहाँ पर आपके बुक में भी पिक्चर दिया था आपको बताना है उसके फ्रंट कौन सा स्पेलिंग है उसका आंसर क्या है इसका फ्रंट क्या है इसका आंसर फ्रंट अगला क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज गिवन वेन अ पर्सन हैज ओमिटिंग ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जब कोई व्यक्ति ओमिट करता है उल्टी करता है तो कौन सा सोल्यूशन दिया जाता है कौन सा सोल्यूशन दिया जाता है बेटा तो वो सोल्यूशन आपको दिया जाता है बेटा वो कि पहला है मिल्क सेकंड है ओ आर एस और थर्ड है जूस तो कौन सा घोल दिया जाता है ओ आर एस का घोल कौन सा घोल दिया जाता है ओ आर एस का घोल क्लियर यहां तक सबको समझ में आ गया अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ वे टू किल जम्स ऑफ वाटर पानी के जम्स को मारने के लिए कौन सी जम्स कौन सी वे अपनाते हैं कौन सा यूज करते हैं तो पहला है एडिंग शुगर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पानी को साफ रखना है तो आपको बताया जाता है ना कई बार कि पानी को गर्म करके पिया जाए उबाल करके पिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बॉइलिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर बॉइलिंग समझ में आएगा इतनी बात सबको समझ में आई अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम शुगर केन ऐसी कौन सी चीज है शुगर केन का मतलब क्या होता है गन्ना तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो गन्ने से बनाई जाती है तो पहला है हनी सेकेंड है चॉकलेट थर्ड है जैगेरी आपको सबको मालूम है गन्ने से क्या बनाई जाती है बेटा जैगेरी क्या स्पेलिंग है जैगेरी की जे ए जी जे ए डबल जी ई आर वाई जैगेरी क्लियर हो गई इतनी बात सबको समझ में आ गई अगला क्वेश्चन है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स कैसा कौन सा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है पहला है ब्लैंक इज हेल्पिंग इन नोइंग द टेस्ट आपको टेस्ट को ज्ञात करने के लिए कौन चीज हेल्प करती है तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा टंग क्या आंसर हो जाएगा इसका टंग टंग की स्पेलिंग क्या होगी टी ओ एन जी यू ई सेकेंड क्वेश्चन है ग्लूकोज सोल्यूशन गिवज अस इन गिवज अस इंस्टेंट काय के लिए दिया जाता है ग्लूकोज का सोल्यूशन इंस्टेंट काय के लिए दिया जाता है उसका आंसर आ जाएगा एनर्जी क्या आ जाएगा एनर्जी एनर्जी की स्पेलिंग क्या होगी ई एन ई आर जी वाई क्या होगा एनर्जी क्लियर हो गया यहाँ तक के थर्ड है आप लोगों का द जूसेस इन द स्टमक आर जो स्टमक के जूसेस होते हैं वो कैसे होते हैं उसका आंसर है एसिडिक क्या आंसर है इसका एसिडिक यहां तक सबको समझ में आ गया अगला क्वेश्चन है इसका डाइजेशन ब्लैंक इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज कौन आपके फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है वो प्रोसेस कहलाती है बेटा डाइजेशन डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड 
इन टू सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज क्लियर ये प्रोसेस क्या कहलाती है डाइजेशन अगला है बेटा द लिक्विड इन अवर माउथ दैट हेल्प इन डाइजेशन वो लिक्विड जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा जो हेल्प करता है डाइजेशन में उसको क्या बोलते हैं बेटा सलाइवा क्या बोलते हैं बेटा सलाइवा यहाँ तक सबको समझ में आया अब आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स फाइव फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे आप लोगों को यहाँ पर मैंने इसके पहले आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और है यहाँ पर वाट आर द टाइनी बर्ब्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग जो टाइनी बर्ब्स होते हैं टंग के ऊपर उसको क्या बोलते हैं स्मॉल बर्ड्स टेस्ट बर्ड या फ्लावर बर्ड क्या बोलते हैं उसको टेस्ट बर्ड्स क्या बोलते हैं उसको टेस्ट बर्ड्स अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिय प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीज ऐसा कौन सा न्यूट्रिय है जो हमको डिसीज से डिसीज से यानी बचाता है तो पहला है प्रोटीन सेकेंड है फैट्स तीसरा है विटामिन एंड मिनरल्स तो कौन सा है आपका न्यूट्रिय विटामिन एंड मिनरल्स यहाँ तक सबको समझ में आया अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिय गिवस अस एनर्जी टू डू वर्क ऐसा कौन सा न्यूट्रिय है जो हमको एनर्जी देता है काम करने की तो पहला है प्रोटीन दूसरा है विटामिन और तीसरा है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रोटीन क्या आ जाएगा इसका आंसर प्रोटीन तो ये मैंने आप लोगों को मल्टीपल चॉइस टेन क्वेश्चन बताई हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स के टेन फाइव क्वेश्चन बताई हूँ इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है क्लियर ये इस बात सबको समझ में आई ये जो मल्टीपल एम सी क्यूज है आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है सबको समझ में आ गया अब उसके बाद है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसी लेसन पर आधारित दो तीन क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों को इसको कॉपी में आंसर करना है लिखना है हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री आपको ये क्वेश्चन आपके बुक में भी पूछा था हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो हमने इसका आंसर लिखा है वेन है वेन आई हैव अ स्ट्रांग अर्ज कौन सा शब्द है अर्ज वेन I have a strong urge to eat something. I came to know that I am hungry. जब हमको अंदर से एक ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज खाना चाहिए तब हमको समझ में आता है कि मैं भूखा हूं When I have a strong urge to eat something, I come to know that I am hungry. Clear यहां तक सबको समझ में आया क्वेश्चन Second question है Do you like only one kind of taste or different ones? Why? ये भी क्वेश्चन आपके बुक में पूछा गया था कि क्या आप एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों आपको ने पूछा क्या है कि डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट तो क्या आप एक टाइप का टेस्ट पसंद करते हैं आई ऑफन लाइक टू चेंज माय टेस्ट तो हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं कई बार बदल करके टेस्ट लेना पसंद करता हूँ बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट क्योंकि मैं एक ही प्रकार के खाना खाने से क्या हो जाता हूँ बोर हो जाता हूँ क्या आंसर लिखा है आई ऑफन Like to change my taste because I get bored. Bored की स्पेलिंग क्या है B O R E D of only one kind of taste. समझ में आ गया आपसे क्वेश्चन पूछा था Do you like only one kind of taste? आपने आंसर दिया I often like to change my taste because I get bored of only one kind of taste. यहाँ तक सबको समझ में आ गया अगला क्वेश्चन है इसका What do you understand by proper food? What do you understand by proper food? आप proper food से क्या समझते हैं आपने आंसर लिखा है Proper food means a adequate proper uh, proper food means adequate and nutritious food according to one's body requirement. Proper food means adequate. Adequate किस वाली लिखी मैंने A D E Q U A T E adequate and nutritious n u t r i t i o u s food according to one's body requirement r e q u i r m e n t matlab proper food usko bolte hain jo kisi ki kisi ki bhi body ke liye adequate ho aur usme nutrition wale food ho clear to aapne likha answer proper food means adequate and nutrition nutritious food according to one's body requirement क्लियर यहाँ तक सबको समझ में है तो ये तीन क्वेश्चन आंसर आप लोग इस लेसन में लिखेंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कॉपी में करना है ठीक है तो ये आप लोगों का लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है अब हम लोग अगले लेसन की ओर जाएंगे क्लियर तो अगला लेसन है हम लोगों का लेसन फोर मैंगोज राउंड द ईयर मैंगोज राउंड द ईयर मैंगोज का मतलब सभी लोग जानते हैं आम 
अराउंड द ईयर आम का सीजन कौन सा होता है सबको मालूम है कि गर्मी के दिनों में बाकी तो फल आमको मिलते आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि सभी फल सभी शहरों में मिलते हैं लेकिन जनरली जो मैंगोज मिलते हैं वो समर के सीजन में मिलते हैं गर्मी के सीजन में मिलते हैं तो यहाँ पर इस लेसन को पढ़ेंगे इसमें भी बच्चे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें से तीन बच्चों का नाम लिया है उसने नीतू अमन एंड प्रीति ये तीन बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं अब क्या बातचीत कर रहे हैं उसको पहले मैं रीड कर रही हूँ फिर मैं इसको समझाऊंगी वो अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरी क्या बोल रही है नीतू जो है एक गर्ल है नीतू वाओ अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरी कि ये वो जो बच्चा है बच्ची है नीतू वो अमन से बात करे कि अरे वाह तुम्हारे लंच बॉक्स में तो क्या है मीठी पूरी है स्वीट पूरी का मतलब हुआ मीठी पूरी है हे टूडे नीतू हैज ब्रॉड पोटेटो सब्जी और वो नीतू से बोल रहा है कि अरे अमन जो बोल रहा है नीतू से कि तुम्हारे डब्बे में क्या है बेटा पोटेटो मतलब होता है आलू की सब्जी है आई हैव गॉड भिंडी और जो हर लड़की है वो बोल रही है कि मैंने क्या लाई हूँ भिंडी की सब्जी लाई हूँ ये तीन बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं नीतू अमन एंड प्रीति इनकी छुट्टी का समय है लंच लंच का ब्रेक है वो आपस में एक दूसरे से अपना लंच बॉक्स शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो नीतू जो है वो बच्ची अमन से बोल रही है कि अरे बात तुम्हारे बॉक्स में तो लंच बॉक्स में क्या है मीठी पूड़ी है तो अमन बोल रहा है कि अरे बात तुम्हारे बॉक्स में तो आलू की सब्जी है और प्रीति बोल रही है कि मेरे बॉक्स में तो क्या है बेटा भिंडी है क्लियर यहाँ तक समझ में ओ नीतू आई थिंक यूअर पोटेटो सब्जी इज स्पॉइल्ट अमन उसकी सब्जी को देखता है आलू की सब्जी को और बोलता है कि भाई तुम्हारी सब्जी तो स्पॉइल स्पॉइल का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना स्पॉइल का मतलब क्या होता है खराब हो जाना डोंट इट दैट यू मे फॉल सिक हियर यू टेक सम भिंडी जो प्रीति है बोलती कि इसको बिल्कुल मत खाना नीतु से बोलती है नहीं तो आप क्या हो जाओगे बीमार हो जाओगे तो मेरे पास से थोड़ी सी भिंडी ले लीजिए तो मेरे पास से थोड़ी सी भिंडी ले लो मतलब इस लेसन में भी आप लोगों को एक बच्चे दूसरे बच्चे से बात कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं और आगे आपको मैंगोज के बारे में बताएगा उसके बारे में तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है क्लियर तो अब यहाँ पर जो शब्द आया है एक शब्द आया है स्पॉइल्ड स्पॉइल का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना एक स्पॉइल शब्द है और दूसरा जो शब्द है आपका वेस्टेज ऑफ फूड दो चीज होती है स्पॉइल चीज स्पॉइल फूड और वेस्टेज ऑफ फूड इन दोनों में आप लोगों को इस लेसन में अंतर समझ में आना चाहिए स्पॉइल फूड का मतलब ये होता है बेटा कि जब कोई भोजन खराब हो जाता है जिसको खाया नहीं जाता जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दूध को गर्म किया जाता है तभी वो ठीक रहता है या फ्रिजरेटर में रखे तभी वो ठीक रहता है लेकिन जब अगर दूध को गर्मी के दिनों में बाहर रख दिया जाए उसे गर्म नहीं किया जाए तो दूध फट जाता है खराब हो जाता है उसमें से एक स्मेल आने लगती है तो ये जो चीज होती है ये जो फूड होता है वो कहलाता है स्पॉइल फूड है ना ये फूड क्या हो जाता है खराब हो जाता है इसको खाया नहीं जाता और वेस्टेज ऑफ फूड का मतलब होता है कि कोई चीज अच्छी है और उसको आपको खाना नहीं है इसलिए आप उस फूड को क्या कर दे रहे बेटा बाहर फेंक दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ फूड तो ये दोनों में अंतर समझ में आया स्पॉइल फूड का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसको खाया नहीं जा सकता जो खाने अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे तो ये फूड कहलाता है स्पॉइल फूड और वेस्टेज ऑफ फूड का मतलब ये होता है बेटा कि आपका फूड तो अच्छा है लेकिन आपको खाने की इच्छा नहीं है आपके पास ज्यादा है तो आपने उसको वेस्ट कर दिया आपने उसको बाहर डाल दिया तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ फूड डिस्कस हाउ डिड अमन नो दैट द पोटेटो सब्जी हैड गॉड स्पॉइल अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमन कैसे जान रहा है कि जो वो सब्जी थी वो क्या हो गई थी खराब हो गई थी कैसे जान रहा है भाई आपसे पूछा है क्वेश्चन कि हाउ डिड अमन नो दैट द पोटेटो सब्जी हैड गॉड स्पाइड अमन कैसे जान रहा है कि जो पोटेटो की सब्जी थी खराब हो गई थी कैसे जान रहा है भाई वो उस सब्जी की स्मेल से जा रहा है अमन नो दैट द पोटेटो सब्जी हैड गॉड स्पाइल विथ इट्स स्मेल क्या हो जाएगा या धीस विथ इट स्मेल स्मेल से अमन किससे जान रहा है कि वो पोटेटो की सब्जी क्या हो गई बेटा खराब हो गई है Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी खराब चीजों को देखा है आप कैसे जानते हो कि वो चीज खराब हो गई है तो आपने देखा होगा सभी के घरों में होता है कि कई बार फूड खराब हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन और कैसे उसको जानते हैं तो उसके या तो कलर चेंज हो जाता है या उसमें से बैड स्मेल आ जाती है तो वो चीज क्या हो जाती है खराब हो जाती है क्लियर इतनी बात सबको समझ में प्रीति टोल नीतू नॉट टू ईट द पोटेटो सब्जी वाट वुड नेवर हैपन इफ शी हैड इटन इट अब प्रीति क्यों बोल रही है नीतू से कि ये सब्जी मत खाना 
वाट वुड हैव हैपन इफ शी हैड इटन इट अगर वो उसको खाएगी तो क्या हो जाएगा प्रीति नीतू से इसलिए बोल रही है क्योंकि वो उसकी जो सब्जी है वो क्या हो गई बेटा खराब हो गई है और अगर वो उसको खाएगी इफ ही ईट इफ शी ईट तो ही ही फेल इल वो क्या हो जाएगी बीमार हो जाएगी इल का मतलब होता है बेटा बीमार हो जाना इल का मतलब क्या होता है बेटा बीमार हो जाना तो आज हम लोग इस लेसन को यहीं तक कंप्लीट करते हैं इसके एक्सरसाइज आप लोगों को पहले वाले लेसन की कर लीजिएगा इसको आगे मैं अगले अगले वीडियोज में पढ़ाऊंगी ठीक है धन्यवाद